mimi nasema kwamba wewe ndio tumekuchagua wewe ndio tunakuendorse leo hapa kwa sababu ya tabia yako nzuri kwa sababu ya ujuzi wako kwa sababu ya maono yako kwa sababu wewe ni mtetezi wa demokrasia na haki za kibinadamu na nataka kukuhakishia kama alivyosema mzee Husainar mzee wetu kwamba mimi nilipochaguliwa prime minister alikuwa pale hizi barabara mnazoona first avenue jenowairungi muratina zimejengwa under the nairobi re, re, uh, isli rejuvenation uh, program ambaye yeye ndio alikuwa mwenyekiti na kama angeendelea kuwa angekuwa bado ni kiongozi wetu barabara zote zetu zingeshamalizika alitaka isli iwe special economic area kama hapa hivi na nataraji kwamba mpango huo utafanyika alipokuwa wa, uh, prime minister yeye ndio alimleta waziri wa north eastern kwa mara ya kwanza katika historia yetu kiongozi kutoka kwenu huko akawa ndio waziri anayehusika na northern affairs kwa hivyo ni mtu anayotupenda ni mtu ambaye ni mzalendo anayopenda nchi hii na naomba kwamba tarehe tisa mjitokeze hata zamani mnajua kwamba hapa kamkunji ni, 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 ni Raila Amolo Odinga ndio alikuwa anashinda urais mimi nilikuwa nashinda ubunge lakini yeye ndio alikuwa anashinda sasa nataka mjitokeze kwa wingi yeye achaguliwe tena vile mnavyojua kwa mapenzi ya Mungu inshallah tarehe tisa mwezi wa nane rais wa jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo na sisemi hivi kwa sababu mimi ni mtu ya Raila nasema hivyo kwa sababu mimi najua ya kwamba wale watu ambaye wanapigana na yeye ama upinzani wetu ni watu ambaye hawafai kuongoza nchi hii. Ni watu wa fisadi, ni waporaji na ni watu ambaye wamehujumu uchumi wa nchi ya Kenya. Vile mnavyojua hii nchi pale imefika sasa inahitaji heshima. Na lazima hii heshima ianzishwe kutoka hapa isli na tuwezi kubahatisha kama watu wa Kenya ni nani ataongoza sisi baada ya tarehe tisa mwezi wa nani kila mtu ambaye ana akili timamu kila mtu ambaye ana mawazo na maono anajua ya kwamba inti hii pale imefika sasa inahitaji kiongozi ambaye anaelewa inti kama Raila Odinga mimi nataka kusema hivi ya kwamba mheshimiwa Rais mtarejiwa hawa jamii yetu ya Wasomali na wafanye biashara yote hapa Isli ni watu wa bidii na ni watu ambaye wanafanya biashara kwa njia ya halali na njia safi na tutahakikisha ya kwamba katika serikali ya Raila Amolo Odinga tutahakikisha ya kwamba jamii ya Wasomali wamepata haki yao na tutahakikisha ya kwamba wafanye biashara ya isli na wafanye biashara kwa ujumla ya nchi ya Kenya wamepewa fursa na nafasi nzuri ya kufanya biashara yao mambo ya shida hii district hii ya isli mheshimiwa rais ile pesa ambaye wanalete katika GDP ya Kenya hawapati services kulingana na hiyo ambayo wanafanya katika hapa Lazi, kwa sababu katika Nairobi hii pali ambaye sasa imebaki ya bali ya pali ya biashara kubwa ni hapa isli kuliko sehemu yote lakini huduma ambayo wanapata kutoka serikali ya juu na serikali ya chini ambayo ni account government haiambatani na mambo ambaye ama biashara ambaye ama nyongeza ambaye wanafanya katika uchumi ya Kenya hiyo lazima ibadilike wanabiashara wa isli mjue Raila Molo Dinga is user friendly for your business William Samoe Ruto is user unfriendly he will defraud your businesses he will bring down your businesses he will destroy your businesses Raila Molo Dinga will create a conducive atmosphere a favorable environment and an en enabling environment for you to do businesses la mwisho Huyu baba ndiye atahakikisha ushuru iwekwe chini ili wanabiashara wote wafanye biashara hapa nchini Kenya. Huyu baba ndiye atahakikisha ma youth wa mama 
wapate capital ya kufanya biashara hapa nchini we have two problems still the vetting processes for the residents of isli and this community is very very high when it comes to getting id and passports i myself i have a bodyguard who has served in the kenya police for over 20 years his name is abdi his son has been trying to get a passport and the vetting process has been so long i've even intervened and i'm having intervened and i'm having a problem then we have some young boys who are picked up from northeastern mandera wajir when they are doing business with here in somalia somebody who has competing with them unapigana wenyewe anaenda anasema huyu ni alshabab anapelekwa huko anaekewa muhuri kwa pa, kwa airport haizi kurudi kenya and yet they, it's he's a kenyan i have two such cases of kenyans who have been actually banned from coming back to kenya just because they have business rivalry mukipigana nyinyi munasimamisha wenzenu si ndio so what i want to say is this community please nimesikia ule wa kwanza alipozungumza chairman vile amewachukua kutoka history yote kusema ile kazi baba amefanya na ninajua nyinyi ni watu ambao mumetoka Ramadan na Eid. I sitaki urongo. Wajua kwa sababu najua mnaweza kusema astafula, si ndio? Astafula. Mkishafanya makosa, si ndio? Lakini sasa ile mnafanya makosa na mnajua mnafanya makosa na mnadanganya mnajua Mungu haezi na furaha. Kama mmezungumza kama Isli Business Community District muna support baba mnaenda nyuma yake tafadhali Musi tusione video pia muna support mwingine pia mko nyuma yake. Kwa sababu nyinyi tunawaheshimu na ile dini na ile discipline mko nayo. Muoneshe maelekeo kwa wadini zote kuwa mukisema msimamo mnakaa na hiyo msimamo. Na mimi najua hapa hii room kuna ma billions nyingi. Siasa si rahisi. Baba haezi kuwauliza kitu lakini tafadhali tusaidie baba ili apate hii. Amekuwa opposition miaka nyingi. Ha? Na opposition hatuna pesa. So tunataka tafadhali tusaidiane ili tuingize baba ndani. Mdomo pia ni kama pesa. Nendeni muzungumze kila pahali. Lakini kama mnaweza kutuchochea ili kampeni yetu iende vizuri, nyinyi wenyewe mjue vile mtatafuta baba mumsaidie kwa sababu siasa ni gali sana. Wakati ulikuwa prime minister, ndio Somali community wametambulika. Biashara zetu zimeenda juu. Tumepata uhuru wa kufanya kazi. Tumetambulika hii nchi na sina shaka kwamba ukikuwa president wa Somali tutapata uhuru wa kufanya kazi tutapata heshima na biashara yetu itaenda tosha kwa hivyo Raila Maela Kaden ganta le tu Raila nda Kaden Manta thank you very much asanteni sana tulikuwa na mea na wenzake kule Serena wakazungumzia dhulma tatu kuu za wafya biashara hapa katika eneo la Isili dhulma ya kwanza ilikuwa inatoka katika shirika la KRA walizungumzia hilo dhulma ya pili wakazungumzia dhulma ambayo inaelekezewa wafanyabiashara hapa kutoka KEBS shirika la Kenya Bureau of Standards. Ya mwisho wakashughulikia ama kuzungumzia dhulma ambayo inatokana na rafiki zetu wa Kanjo. Sasa baba Sasa baba mimi najua kati ya hizo dhulma tatu mbili tutakuachia wewe ukiwa rais wetu uangalie kwamba wafanyabiashara hapa watozo ushuru ambao unaambatana na kazi ambayo wanafanyia nchi hii ya kwamba ushuru usiwe wa kuwagandamiza na kumaliza biashara zao walituambia kule serena hawana shida na kulipa ushuru lakini taxation has to be fair baba mimi najua wakati utaingia kama rais utaangalia hayo masuala ya KRA Kenya Bureau of Standards hata wewe mwenyewe ukazungumzia ya kwamba iwe ni facilitative organization ya kuwezesha biashara kuendelea sio kila siku wakati mtu amefikisha mzigo kwenye duga lake ndio watu wa Kebs wanaingia wanaanza kumharas yeye simulisema hiyo sasa hiyo baba hiyo mbili tutakuachia wewe hii ya kanjo kwa sababu mimi naenda kuwa seneta yao hiyo mimi nitafanya hiyo mimi mwenyewe sio ni sawa wangapi hapa wataunga azimio tunataka mtupatie hapa azimio sita peke yake nikisema baba unasema azimio baba seneta governor mbunge MCA hizo ndio azimio zetu sita hapa na women rep eh hey, nimesahau women rep apasari sadanimaliza